Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Сегодня у меня дорогой гость, автор канала Boxing Studio Виктор Елымов. Кстати, мастер спорта международного класса и в прошлом член сборной Молдовы по боксу. И мы с Виктором прямо сейчас обсудим перспективы легкого веса. А что это такое за легкий вес? Это где Василий Ломаченко? Где злой Теофим Лопес? который разрушил мечты многих людей. Где Дэвин Хейни, где просто уйма всех, где... Кто еще? Виктор, я же забываю есть? сам. Джервон я Дэвис, тоже, я Гарсия. тоже. Райан Гарсия, да, и Джервон Дэвис. Ну и понятно, и Камбосос, и много кто еще. И вот прямо сейчас начнем с Виктором обсуждать. Ну что, Виктор, давай начнем, пожалуй, с первого вопроса. Можно оттолкнуться от того, какое событие самое ближайшее и довольно громкое. Лопес Камбосос да. за Абсолюта. Да, да. Кстати, а он будет за Абсолюта? Да ладно. Ну, как бы да. Ну, вообще, как да, бы слушай. Да. А может такого быть, что Лопес не все титулы выставит? Он имеет право, интересно? Кстати, хороший вопрос. Когда-то был бой э, Дениса Лебедева с Гасиевым. И тогда, кажется, если я не ошибаюсь, у Лебедева было два титула. Да, был Бей и IBF. Да, что да. такое? Я точно mm -hmm. не помню. Но в итоге... Они боксировали, как бы, и тогда Гасиев его выиграл и завоевал только один пояс, IBF, а в WB остался у Лебедева. Вот как-то так было, это очень странно. А просто мне больше не встречалось такого, поэтому они будут боксировать за все титулы. Как бы. Да, ты знаешь, я прямо сейчас проверю на боксреке, вот прямо секунду буквально, на кону стоит три титула, три, но не четыре. Три. три а, да. ты знаешь, почему три, наверное? А WBC не стоит, который франчайзинговый. Он да, же... все правильно. Именно, да. Слушай, ты как прям... Именно WBC не стоит, да? Да, потому что очень странно. Франчайзинговый остается у Лопеса при любых, я не знаю, раскладах. А основной титул у Хейни. Вообще, на самом деле, вот тут с этим франчайзинговым сделали, конечно. Очень вот. интересно. Но... А вот если обои, ты вообще наблюдал за... Джо Камбососом, что вообще думаешь, ну, можно обменяться мнениями? Вот, я до этого думал, да, пару, вот прям реально пару слов так, э, такое видение. Лопеса я видел, на самом деле, может, какие-то отрезки, и основных два боя его видел, это Сломаченко, и видел бой и, и с этим э, и только сегодня, Коми, с Коми, а, как о, он а. его уронил, и Сломаченко. Потом там какие-то еще отрывки видел, как он ронял. Вот, Камбосса. Блин, ну просто какой-то хайлайт маленький, но вообще ничего такого интересного я про него не видел. Но выглядит он дерзко. Дерзко? И... А, а почему? Расскажи. Ты имеешь в виду внешний или в бокс? Внешний, вот эти все татуировки, а -а -а. вот этот фейс-ту-фейс. Э, -face. То есть это же все... Все эти татуировки, они же для чего-то сделаны в основном. И у него как раз эти татуировки именно для устраша... устрашения, наверное. То есть я так думаю. Если я не ошибаюсь, я этот бой видел, он был боксировал в андеркарде у Усика с Чесорой. Если это тот бой, ну, честно говоря, там ну, вообще uh -huh. просто не, мне ничего не, не вспомнилось. Слушай, да, интересно. ничего такого. Интересно. Вот, поэтому я, конечно же, вот прям, если выбирать из них двоих, я вот прям хотел бы, чтобы Камбос выиграл этого Лопесова дерзкого. Но О -о -о. вряд ли это получится, поэтому... Поэтому как-то так, скромненько. Понял, вот. понял. Интересно. Вот. Я, я тоже наблюдал за Камбососом. Раньше я вообще его не знал. Ну, наблюдал уже, когда объявили, что он будет биться с Лопесом. И тут всплывает Камбосос. И оказалось, он австралиец по гражданству и живет в Австралии. Но по крови он вроде как грек. грек. И да. в том числе себя идентифицирует тоже как грек. И он действительно какой-то настолько необычный, и выглядит, и у него даже структура тела другая. У меня такое чувство, как будто он менее накачанный, что ли, менее химизированный. Ну, то есть я не совсем могу объяснить, но он как бы очень костистый. Да. Очень костистый. То есть он такой, у него какое-то как бы естественное телосложение, как у нормального человека. Такое вот, как нет какой-то мышечности, что ли, слишком большой. И я знаю, вот комментаторы многие, они говорят, что он мастер перформансов, они это называют. То есть что может как бы биться примерно... Ну, близко так вот, вроде ничего особенного. А потом как-то попасть очень круто. Или так усе... Очень хорошо вроде как подлавливает как бы не в попад. Вот. 
И я, ну, как и ты, в принципе, я мало его боев видел, только видел всего один бой в высоком качестве. И мне кажется, ну, у него кое-какой есть как бы момент слабый, что его как бы разобьет прямо Лопес. Ну, это так предварительно, если совсем. А вообще нужно, конечно, смотреть ближе, ну, к поединку, да. И то есть вот на вскидку, если мне просто кажется, что у него кое-что как бы есть, я просто так, как тебе уже говорил, отдельно буду, ну, видео писать. Сейчас, может, даже так, ну, не, не будем как бы подробно разворачивать. Но мне кажется просто, что у него как бы вот одно есть вот слабое место. Ну, попросту говоря, мне почему-то кажется, что он очень хорошо, ну, как бы джебы пропускает. Такое вот как бы чувство. А Лопес вроде как очень хорошо их бьет. Но это, опять же, предварительно, потому что, говорят, он британца какого-то довольно толкового прямо побил у него в Британии. А британцы, я тот бой не видел, опять же, но британцы, они как бы все очень круто прямые удары бьют. И такие они как бы шустрые, прямо... Это общем... Сли Шелби, извини, что перевали. Да, Шелби, да, точно. Вот, Все, вот, вот. значит, я смотрел Слушал. этот бой. А, смотрел. Ну, вот, вообще, понятно. то есть, ничего, я просто смотрел, думаю, кто это. Ну, как бы Ли Шелби, угу. я помню, я знаю. А того вообще, вот, Камбосса, я угу. прям, кто, понял, это, понял. кто это. И он выиграл, я удивился, честно. Да, да. Ну, вот, так вот, в Британии выиграл у британца, так что все круто. А вообще, вот, Виктор, как думаешь, вот, я, ну, в целом, как бы, верю, что пока сейчас вот так вот, по, ну, до боя, Загодя за месяц верю, что Лопес выиграет. Я так понимаю, ты тоже, хотя и будешь болеть, возможно, за Камбосса, но как бы веришь в Лопеса. А дальше вот, что его ждет? Вообще, как думаешь, реванш, например, тому же Василию Ломаченко? Если, это мы еще обсудим отдельно Василия, но если Василий, он же будет биться там с Накадани, э, при хорошем раскладе будет ли Лопес давать реванш Василию? Вот, хотя бы такой? Я думал над этим вопросом очень много. Вообще, я не понимаю, почему Лопес, во-первых, он гоняет много веса, почему он не оставил титул, сразу ушел в 63, потому что это многие делают, все так делают практически. Mm -hmm. То есть, если он стал абсолютом, все, он достиг вышки, зачем еще оставаться? Ну, то есть, надо покорять другие веса. Для меня стало удивлением, почему как бы он остался. Вот. Поэтому знак вопроса. Давай дальше. Вот как раз-таки этот бой, может быть, он вполне... Пройдет его, защитит, скорее всего. И вот как раз с другой стороны Ломаченко на катане, да. Э -э то есть Ломаченко должен очень хорошо себя проявить, э наверное. То есть очень хорошо выиграть. Может быть даже нокаутировать, да, то, что не сделал Лопес с этим на катане. И как бы типа вызвать его еще раз на бой, может быть. Но э -э тут нужно заинтриговать деньгами. То есть э, возьмем Боба Арума, который представляет э, их двоих, да, который промоутер. Ему вообще не интересно как бы, вкладывать большие деньги, чтобы сделать это реванш. Так как э, с... Лопес это уже генератор денег в дальнейшем. Он молодой, а Ломаченко еще, ну, грубо говоря, бой два, по моему мнению, и завершит карьеру. О, есть... ты думаешь так? Вот это сейчас можно отдельно обсудить? То есть ты как бы не веришь, что он супер там будет чемпионить? То есть, э, вот, продолжу. Если только такой расклад, что Лопес выигрывает хорошо, Ломаченко убедительно выигрывает, и сторона Ломаченко, э, да, то есть это не Боб Арум, а какие-то, наверное, люди, которые, скажем, какие-то спонсоры или люди, которые меценаты, вложат большие деньги, чтобы раскрутить, развести на бой Лопеса, вот только при таком раскладе. По-другому, я считаю, что боя не будет. Ну, вот просто никак. Если таких денег не будет, естественно, Лопес, скорее всего, уйдет в, выше, и все. Uh -huh, uh -huh. Вот. Что ждет Ломаченко? Ну, если, блин, честно говоря, если он выиграет на катании убедительно и не будет еще раз боя, реванша за титулы, то, блин, ну прям... Ломаченко мой любимый боксер, реально. Вот я прям кайфую от его бокса и всегда кайфовал. И мне очень-очень жалко было, когда он проиграл. Но я все-таки вижу, что это, блин, подходит к концу карьер. То есть э, вес легкий, это не тяжелый вес, где на пик формы выходит где-то вот в этом возрасте, начинается к 35, грубо говоря, 34. Uh -huh. Уже как бы этот э, вес, они быстро уходят, легковесы. То есть, ну, грубо говоря, уже 30 ему 3, если я не ошибаюсь, да, то есть это, это срок в легковесе. Поэтому, конечно, хочется его видеть еще в ринге, но мне кажется, что если не договорятся, то в принципе, Вася, может быть, еще выйдет на какой-нибудь бой, чтобы заработать. И как бы все. Ух ты, Что ты думаешь ты? Ага, ага. Ну, во-первых, я с тобой согласен, что сам бой, вот как параллельно сделано, что 
Василий Лоб... Теофим Лопес уже бился с Масаешем на Катане, выиграл по факту, ну не сказать, чтобы уж так убедительно. То есть да, он выиграл, ну такой бой прям очень конкурентный был. И, соответственно, Василий его сейчас сводится на катание. На катании он, конечно, высоченный. Мне кажется, он вообще вполне опасный. То есть у него рост метр восемьдесят два, и он потенциально может нормально бить. Но вот, например, с Лопесом он какой-то чуть-чуть такой зажатый, что ли, был. А оно приходит, вот бывает, с победами, с возрастом приходит больше как бы вера, больше какая-то расслабленность. И даже вот тем, что у тебя есть, ну то, что ты выше, по идее, ну, ловить как бы надо, да, ну, ну удар там поймать, метр восемьдесят два, и как бы больше начинаешь в себя верить. И вот он недавно одолел, по-моему, Феликс Вердеха звали, тоже серьезный спортсмен, и мне почему-то кажется, что как бы вот он будет на катании с Василием конкретно, он будет сильнее, чем был с Лопесом, как бы. Вроде человек тот же, но вот больше веры в себя, больше как бы раскрепостился, вот, ну, как-то больше себя прочувствовал, что ли, свои возможности, не знаю. И как бы это первое. И Василий действительно вот как бы все сделано, что если он выиграет как бы ярко, ну, у накатаний, то сразу же для вот реальных фанатов бокса это вопрос. То есть получается, как Лопес победил, ну, блекло, так скажем, условно, и Василий победил, ну, ярко, если это происходит. И как бы сразу вот, а не было ли случайностью тогда победа Лопеса, а не было ли действительно там то, что травмы, ну, это с течение как бы обстоятельств, да, а что если Василий действительно сильнее. И во всяком случае, с точки зрения уже как бы нормальной справедливости в боксе, команда Василия будет иметь и моральное право, и поддержку вот этот бой всячески раскачивать с Лопесом, что, ну, говорить как бы, вы выиграли там кое-как, а мы как бы круто, и, ну что, и ваша победа над нами была случайностью. И это я с этим согласен полностью. А по поводу Василия Ломаченко, это просто мне настолько интересно. У меня своя теория. Я потому что никогда не был ну, внутри фанатом Василия Ломаченко. Как бы, вот, боксер выдающийся по результатам, это вообще спору нету, по характеру. Я честно, вот я смотрел даже фильм, назывался он, по-моему, забыл, как, если честно, украинский. Наверное, Папученко так и назывался же, скорее всего, не знаю. И там э, так, автор как бы хвалил, все время хвалил, какие они там замечательные, чуть ли не святые люди. И вот я тоже как бы, ну, не, не верю в такое, но показывают, когда маленького мальчика, Василия Ломаченко, ему там 10 лет или сколько-то он подтягивается. И ты как бы на него смотришь, ну, я говорю про себя. Я, то Виктор, в отличие от тебя, не мастер спорта международного класса и не член сборной. Но вот я смотрю на него, я понимаю, что этот маленький мальчик, которому 10 лет, что он как бы ментально он уже сильнее меня по своей какой-то вот упертости, дисциплине. То есть это чемпион настоящий. Но я, что-то я, ладно, в сторону ушел. Я веду к тому, что я думаю, что Василий Ломаченко очень ему будет тяжело. То есть, что если он будет такой же, как был до этого, то очень сейчас серьезные как бы бойцы в весах. То есть там не только даже Тефим Лопес, там остальные чего стоят. Там эти гиганты, тот же, например, Дэвид Хейни. И я считаю, что Василий прошлый, нет, как бы, что он, возможно, и бы их всех и перебил, там, года 3-4-5 назад, но вот такой, как он сейчас, даже если он там плечо может чуть-чуть подлечит, ну, как-то все равно, то есть, мне почему-то кажется, что одного может победить, но чтобы, если вот с Лопасом как-то бой не удастся, как бы, сделать, то вот реально всех перебить на ком-то точно, я думаю, сядет, то есть, не на одном, так на другом, потому что они, как бы, высокие, они выше него, они с ударом. Это же имеет значение, потому что, допустим, британец Люк Кэмпл, он высокий, но левша, ты, кстати, же с ним даже, можно сказать, почти связан, ты и Михаила Козловского знаешь, а Люк Кэмпл – это ученик Михаила Козловского. Да, да, да. Вот. И как бы он левша, и получается у него, ну нет у него как бы удара, особенно прямого, задней рукой такого, чтобы прям вот попасть и прям вот падали люди. То есть вот. А у этих-то у многих есть. Ну, к Тот же Ленарс, кстати. <связывая> ну, Ленарс есть у него удар, да. а эти-то, Ленарс, он такой же, ну, зрелый ему там, сколько уже, больше 30, а эти-то, они еще молодые все, то есть они прямо энергии заряжены, да, то есть вообще такие, и я как бы не верю в Василия, но у меня своя теория есть, просто, мне кажется, любой спортсмен может омолодиться, <связывая> если он это еще не сделал до этого, то есть кто-то может омолодиться уже и уже в 20 лет в начале карьеры, а кто-то может как бы, ну, на всем своем как бы идти, а потом как бы, ну, как-то найти ходы там и овладиться. И вот я теоретически такой вариант рассматриваю вполне, что, мне кажется, Василий может, ну, как бы, моложе стать и сильнее вновь. То есть это, мне кажется, возможно, как бы. И если это произойдет, то я думаю, там все сильно поперепугаются и не захотят с ним, ну, сражаться. А я, я, а я верю, что такое возможно. 
Вот, то есть, ну, интересная позиция. Вот ты как раз говорил про ребят, которые бьют сильно. Да, вот как раз и я затронул Линароса, и ты Хэнни сказал. Ну, я не скажу, что Хэнни сильно больше, чем Ломаченко, а вот Линарос, допустим, тот же Лопес и Джеронта Дэвис, да. И как раз мы подошли э, Хэнни Линарос. Ну, кстати, тоже в конце июня. О, да, по-моему, 26 числа вроде 9 вроде бы. Ну, в общем, в конце. В конце июня. Да, да, в конце июня. 26 Шестого вроде. Ну ладно, это я могу напутать. Эм, ну, мне кажется, все просто. Я очень сильно в Хэй не верю. Я считаю, что он мега крутой. Я всегда про себя думал, что самый опасный соперник для Василия Ломаченко это вообще Дэвид Хейни. Но их как бы бой не состоялся. Эм, ну, может, потому что там Хейни как-то ну, решил поосторожничать. Но я считаю, что как бы Хейни выиграет. И вообще считаю, что он очень крутой боксер, потому что он одновременно как бы и быстро на ногах, подвижный, достаточно высокий, ну, относительно, метра семьдесят три, во всяком случае, он четко выше Василия. И он имеет удар, прямые удары имеет, и имеет как бы скорость, больше бьет, наверное, одиночные удары, большую часть времени. Но просто вот это как бы сочетание, что он движется, он такой расслабленный, как бы вроде движется парень, вроде все просто делает. И ну, мне, да. честно, он напоминает, знаешь, даже вот сейчас 66-700 есть, ты, наверное, знаешь его. Вот он, ворвался, темнокожий такой, мужик. Эй, вот он. Теперь. Да, конечно, да. Ну, чуть-чуть они разные, конечно, но как бы сама суть, что когда ты крупный достаточно, когда ты как бы подвижный, ну, может, Хейни, конечно, не такой прыгучий, и когда просто ты кидаешь, ну, фактически там, ну, прямые удары хорошо бьешь, и все удары хорошо бьешь. В них как бы есть тяжесть, и ты их бьешь из движения. Но это уже, это такое сочетание, это как бы хорошее мало. Я посмотрел нашего бойца российского, Зауру Абдулаева, говорят, что в плохой форме его там подвели, что чуть ли не кинули, по сути, что он сам как бы упоминал, что ну, нехорошо с ним там обошлись, какие-то подводные камни были перед боем, но в принципе просто вот Дэвид Хэнни ему как бы не дал зацепиться вообще. Да. То есть он ему не дал именно зацепиться. То есть этот Абдулаев, даже если бы он в два раза мощнее был, он зацепиться не смог. То есть он просто как бы на дистанции удара так и остался весь бой. Причем Зоур Абдулаев очень интересный боксер. Очень, очень. Вот. И я когда стрелял этот бой, я такой... Как, как вообще, блин, вообще просто. Ничего не сделал за ур, да. Да, и, да. Лишен возможности был, к сожалению. И поэтому я верю в Дэвид Хейни, и вообще я верю в его будущее. Это просто такая интрига. То есть кто там, кого победит. Там же все вместе сейчас Лопес, э, Дэвид Хейни, Райан Гарси. А я у тебя хотел спросить, во-первых, что ты думаешь про бой Дэвид Хейни против... Э, ну, он... Да, совершенно верно, да, Хорхи Линарса. Э, вообще уже Ленарос, честно говоря, сбитая лошадка. Прям вот у меня сразу напрашиваются эти слова, я давно уже об этом думал. Во-первых, после того, как он проиграл Ломаченко, он поднялся выше, и вот он два раза нокаутировали. Потом он там реваншировался, выиграл, и вот сейчас опять спустился. Я вообще, честно говоря, при его вообще росте, антропометрии, как он гоняет, ну это просто. Плюс там еще возраст у него, он, стар, он походу самый старший в этой вообще весовой категории. Ему 35, если я не ошибаюсь. Да, старший вот. Василия даже. И как бы я, честно говоря, не вижу вообще, за что может зацепиться Ленарос. Это только если он в первых раундах может ударить, и все. Потом mm -hmm. как бы, потом только такой лаки панч, как, скажем, с Ломаченко, да, когда попал. И, и все. А так он будет весь бой как бы проигрывать, я считаю. Хэнни будет очень быстрым, хорошим. И я думаю, что Лина раскапитулирует до раунда, наверное, 10-11. Я так думаю. Круто. И еще самое что интересное, кстати, если замечал, Лина раз каждый бой в крови. Каждый бой в крови. Да, слушай, а почему? Это, это он сечется или нет? Да, или да, что? сечки попадают, а -а -а. там кровь, нос. То есть он постоянно Вау. сечется. Он все весь в крови всегда. Вот, понял, так понял. что Хейни, я тут сто процентов Хейни. Это просто Ленара сейчас для него такая хорошая проверка для mm -hmm. дальнейших ребят. То есть как-то так. Да, такая ступенька. А Виктор, я у тебя хотел спросить тогда про мы о нем еще не говорили пока вообще. Это Райан Гарсия и в том числе почему? Вот смотри, Дэвид Хейни 22 года, Райан Гарсия 22 года. Они друг друга знают. Они много раз бились. И, ну, у меня, правда, мнение, что, всегда, что они бились, ну, я, я даже боих мало смотрел, но, по идее, всегда должен такой, как Дэвин Хейни, лупить такого, как Райан Гарсию. Ну, вроде так и было, если честно. Хотя они бились много раз, поэтому, может, было и наоборот тоже. Там... И что думаешь про вот, него и 
столько вокруг него странностей каких-то происходит непонятных. Там у них, если я не ошибаюсь, по любительски счет 4-4 или 5-5. Вау! Классно! Там, я да, я не знал, я, тот выиграл, я думал, что Да, да, да. Э, блин, вообще, вот честно, э, Райана Гарси я не видел ни одного полного боя, признаюсь. Mm -hmm. <laughs> Можете меня закидать камнями. Нет, э, надо. Вот, это я его вообще называю таким вентилятором, знаешь, какой-то сквозняк. Он эти ручки выпускает быстрый. Вот, может продуть соседа рядом стоящего. Вот. Э, ну, мне, скажем, бой, вот этот удар, который он пропустил с Кэмпбеллом, много, и я думаю, не только мне, а многим показал, что как бы есть над чем работать. Башка задрана сильно. Э, в принципе, он, ну, ну, мне он не интересен, да, то есть и... Как знаю, это вот прям... интересен? А? Это же так, он же вообще-то что, это же... Он еще не чемпион, но в Инстаграме то он... Да, да, я не подписан на него в Инстаграме. Не, не, не. А, я просто я... вижу, как он машет ручками и все. А, интересно. Какие его перспективы, я не вижу, что... Во-первых, он молодой, да, начнем с того. 22 года. Во-вторых, он под Оскаром Делахоя, и вполне возможно, что его будут очень-очень хорошо вести, как и Сауля Альвареса, выпускать вот на таких сперва, был сейчас Люк Кэмпбелл, Потом найдут какого-то старичка, еще одного он побьет, там станет... Э, кстати, он имеет WBC Silver, там. В общем, э, про Райана Гарсия, ну, не думаю, что он выйдет такой боксер, как Канело, да, под руководством Оскара Дулахоя, потому что Райан Гарсия не такой боксер. То у него что есть, только скорость. Я больше а еще не видел. А, а еще же, как же, Виктор, а габариты у него какие? У него рост метра семьдесят восемь. Представляешь, какой он огромный? Габариты, ну, я бы не сказал. Он больше он прям... Да, он большой, но не там, он не больше Ленараса, не больше... Не больше, думаешь? А мне кажется, почему-то больше. Нет, ну, может, нет, ты прав. Нет. Я думаю, что Ленарас самый здесь большой. Хм. И э, именно он высокий, да, э, допустим, Джервонта Дэвис еще, кстати, чувак, который, наверное, весит в межсезонье, наверное, по килограмм 80. Широкий, а 60. Широкий. Вот, но он низкий и здоровый. Поэтому я не выделил бы по антропометрии Райана Гарси. Да, высокий парень. Ну... Ага. В общем, для меня, мне он не нравится. И Вау. его перспектив я, честно говоря, не вижу. Не потянет он так, как, скажем, Канела под руководством Оскара Делахоя. Вот интересно. мой такой Пол, прогноз. Хм, а интересно. тебе как он? Да ты знаешь, я когда увидел его впервые, у меня вызвал сначала он вообще только негатив. Эх. Вот со своим этим, ну, криком и вот это, руки быстрые. Вот, Но, вот. да, и я в какой-то момент, я увлекаюсь азартными ставками, я один раз даже сделал против него ставку, просто против него вышел нормальный боксер, не помню фамилию, звучит типа Коралис какой-то или Моралис, и он прям ему даже нападал в некоторых раундах. Ну, хотя судьи там посчитали, что в одни ворота, но ну, он победил все равно. Вот со своими быстрыми руками. Но потом он, когда стал заниматься у Эдди Риноса, там как чудо произошло. То есть именно вот ты, ты просто, я не знаю, может быть, особо не вглядывался в него сравнить, что раньше, то есть вот изменения во времени. То mm -hmm. есть раньше он гораздо хуже был. То есть у него раньше была только скорость, а вот именно последний бой, ну опять же, как вот, мне кажется, я, я поражен этим, но на мой взгляд даже очень прилично стал бить. То есть он бьется с места всегда. То есть он как, он как подъем на кран. Он как бы походит, вроде даже расслабленно подвигается, но он, в отличие от Дэвина Хейни, он не может из движения бить по-настоящему. Он как бы может бить, по сути, с места, когда у него обе ноги уже стоят. То есть он не хочет шагать в ударах и на месте. Но вот на месте, видать, они там тренируются с этим Риноса. Он как-то его вытащил, что тот стал очень хорошо как бы разворачивать плечи и прямо ну, тяжело бьет. То есть я, я и вообще, мне он как-то даже какую-то антипатию внутреннюю почему-то вызвал. Ну, не знаю, вот так природно бывает. Но вот я прям смотрю, так бьет вообще. Серии чуть ли не там не четырехударные. Ну, видать, здоровье хорошее. И массу вклад в плечи крутит. Звук зловещий в ударах. Такой прям, ну, импульс как бы во многих, да. Хотя вот стоящий. При этом мышца нарастила рывком причем. Явно, значит что-то он, я думаю, ну, какой-то выход на что-то получил, потому что я не особо верю, что так можно начать там качаться,